ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் இம்பிடன்ஸ் லோடிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சர்ச் இம்பிடன்ஸ் லோடிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நமக்கு வந்து இப்போ நம்ம அதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி சர்ச் இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ சர்ஜ் இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னா சொல்லி நான் என்னங்கிறத முதல்ல வந்து சொல்லிடுறேன் அந்த சர்ஜ் இம்பிடன்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லாங் ட்ரான்ஸ்மிஷன் அப்படிங்கிற அனாலிசிஸ் பற்றி தெரியணும் நான் லாங் ட்ரான்ஸ்மிஷன் அனாலிசிஸ் பற்றின வீடியோஸ் வந்து மூணு வீடியோஸ் வந்து கடந்த மூணு நாளாக போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை பற்றி வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து புரிஞ்சுக்குவீங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த நார்மலாக வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு லாங் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு லாங் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன் நம்ம நார்மலாக வந்து பார்த்த லைன் தான் ஒரு லைன் இம்பிடன்ஸ் இருக்கும் இடையில் ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்கும் இங்கே ஒரு லைன் இம்பிடன்ஸ் இருக்கும் இங்கே ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த சர்க்கியூட் வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்மிஷன் லாங் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைனில் நமக்கு வந்து செக்ஷன்ஸ் வைஸாக எப்படி எப்படி இந்த இது வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும் கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டி மாடல் இருக்குது கரெக்டாக இங்கேருந்து செ நம்ம ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கும்போது இது வந்து ஒரு டி மாடல் அதே அடுத்தது போனிங்கன்னா ஒரு பை மாடல் அதே அடுத்தது போனிங்கன்னா ஒரு டி மாடல் மாதிரி இருக்கும் அப்போ டி பை டி பை டி பைன்னு இப்படி அல்டர்னேட்டிவாக வந்து போய்கிட்டே இருக்குது கரெக்டாக ஸோ அப்படி போய்கிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறு இந்த எல் இந்த சி இதெல்லாம் வந்து பை என் அப்படின்னு சொல்லி நம்பர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் ஏன் பை என் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டீன்னு எடுத்தீங்கன்னா டீயில் வந்து இருக்கக்கூடிய அட்மிட்டன்ஸ் இந்த கெப்பாசிட்டினால் வரக்கூடிய அட்மிட்டன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி த ஹோல் வேல்யூவே வந்து சியாக தான் இருக்க போகுது அப்போ என்னோடய வேல்யூ என்ன எந்த இடத்துல ஒன் சி பை ஒன்னா சி அப்போ டோட்டல் சி வந்து சென்ட்ரலில் பிளேஸ் ஆயிருக்கு வேற லைன் இம்பிடன்ஸ் போனீங்கன்னா இங்கே ஹாஃப் ஆஃப் த வேல்யூ இருக்கும் இங்கே ஹாஃப் ஆஃப் த வேல்யூ இருக்கும் டீல அப்போ இந்த என்னோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ அப்படின்னு சொல்லிடும் அப்போ ஆர் பை டூ எல் பை டூ சாரி ஆக்சுவலாக அது எக்ஸல் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கணும் ஆர் பை டூ எக்ஸல் பை டூ ஓகேவா இதே அடுத்து ஒரு பை மாடல் எடுத்திங்கன்னா இந்த லைன் இம்பிடன்ஸுக்கு வந்து என்னோட வேல்யூ ஒன்னாக வந்துடும் ஏன்னா இது வந்து டோட்டல் இம்பிடன்ஸ் இங்கே தான் பிளேஸ் பண்ணியிருப்போம் பையில் இங்கே ஹாஃப் ஆஃப் த வேல்யூ இங்கே ஹாஃப் ஆஃப் த வேல்யூ பிளேஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்போ வந்து சி பை டூ சி பை டூன்னு வரும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதனால் அந்த பை என் அப்படிங்கிறத நான் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம நார்மலாக வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரெண்டு விதமாக வந்து சர்ஜ் இம்பிடன்ஸுங்கிறத நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம் ஒன்று என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜ் இம்பிடன்ஸுக்கு முன்னாடி சர்ஜ் இம்பிடன்ஸுக்கு இன்னொரு பேர்னு சொல்லிக்கலாம் சர்ஜ் இம்பிடன்ஸ் அப்படிங்கிற கண்டிஷனுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக் இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜெட்சி அப்படின்னு சொல்லி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க ஃபார்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஜெட் பை ஒய் எப்படி இந்த ரூட் ஆஃப் ஜெட் பை ஒய்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா லாங் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைனில் ரிகரஸ் மெத்தட் படி நம்ம சால்வ் பண்ண இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒரு டேர்ம் வந்து வந்திருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜெட்சின்னு சொல்லி நான் ஈக்குவேட் பண்ணி உங்களுக்கு அடுத்த அடுத்து வீடியோஸில் என்னங்கிறத சொல்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அதை தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஓகேவா இதுதான் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக் இம்பிடன்ஸ் இந்த ஜெட்டோட ஃபார்மா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா எல் வேரஸ் ஒய் அட்மிட்டன்ஸோட ஃபார்மா என்னென்னா ஜி ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா சி ஆக்சுவலாக அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது பேரலாம் வந்து ஒரு கண்டக்டன்ஸ் வந்திருக்கணும் அது நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவோம் பொதுவாக ஸோ எப்படி இங்கே ஆர் ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா இங்கே வந்திருக்கோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து சி ப்ளஸ் சாரி ஜி ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா சிங்கிறது வரும் ஓகேவா இது வந்து கேரக்டரிஸ்டிக் இம்பிடன்ஸ் இப்போ ஒரு லைனை வந்து லாஸ்ட்லெஸ் லைனாக அசியூம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் லாஸ்ட்லெஸ் லைன்னா அந்த லைனில் லாஸ் கிடையாது ஆர் மேபி வந்து ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் பவரில் வந்து ஒரு லைனை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும் பொழுது ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ண முடியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ லைட்னிங் நமக்கு தெரியும் மின்னல் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து இடியுடன் கீடிய கூடிய பலத்த மின்னல் விழுந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி விழும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓவர் ஹெட் லைன் நார்மலாக நம்ம வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு அந்த வெளியில் உள்ள டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் எல்லாமே ஓவர் ஹெட் நம்ம தலைக்கும் நிறைய டிஸ்டன்ஸ்க்கு மேலே இருக்குது மின்னல்
J omega J omega cancel ஆயிரும் root of L by C இதுதான் வந்து search impedance அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து long transmission lineல rigorous method படி நம்ம define பண்ணக்கூடிய search impedance இது இது நம்ம இன்னொரு விஷயமா நம்ம இன்னொரு வெளியில் வந்து எப்படி இந்த சர்ச் இம்பிடன்ஸை டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா எல் இண்டக்டர் அப்படிங்கிற எலமெண்ட் உண்டு கெப்பாசிட்டிங்க எலமெண்ட் உண்டு டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் அது இல்லாமல் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் ஆப்ரேட் ஆக போகிறது கிடையாது இந்த இண்டக்டரோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டு அப்சர்வ் ரியாக்டிவ் பவர் கெப்பாசிட்டரோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ஃபீட் ரியாக்டிவ் பவர் கெப்பாசிட்டர் வந்து பவரை ஃபீட் பண்ணும் அந்த பவரை வந்து இண்டக்டர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபுல் அமௌண்ட் ஆஃப் பவரையும் வந்து இண்டக்டர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து கன்சியூம் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேலன்ஸிங் வந்து நடக்கும் அந்த ஈக்குவேஷனில் இது என்ன கொடுக்குதோ அது அப்படியே அது வாங்கிச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்போ ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்குது தானே அர்த்தம் இது கொடுத்தது அப்படியே வாங்கிடுச்சுன்னா அப்போ பேலன்ஸ் ஆகிக்குன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக கொடுக்கறது அப்படியே வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அது இப்போ பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு நமக்கும் அவங்களுக்கும் ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக இது வந்து நம்ம ஈக்குவேஷனில் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஐ ஸ்கொயர் எக்ஸல் இஸ் ஈக்குவல் டு விஆர் ஸ்கொயர் பை எக்ஸி இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பவரோட ஈக்குவேஷன் பவர் எப்படி நம்ம ஐ ஸ்கொயர் ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் பை ஆர் கரெக்டு தானே பவரை நம்ம பவர் லாஸை நம்ம ஐ ஸ்கொயர் ஆர்னு எழுதலாம் இதே வந்து ஐக்கு பதிலாக நம்ம வி பை ஆர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வி பை ஆர் ஸ்கொயர்னும் நம்ம எழுதிக்கலாம் சாரி வி ஸ்கொயர் பை ஆர்னு எழுதிக்கலாம் கரெக்டாக அந்த ஈக்குவேஷனை தான் கெப்பாசிட்டர் ஃபார்ம்லேயும் இண்டக்டர் ஃபார்ம்லேயும் எழுதியிருக்காங்க இண்டக்டர் வந்து இந்த ஐ அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபார்மில் ஸ்டோர் பண்ணும் வேறு கெப்பாசிட்டர் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிற ஃபார்மில் ஸ்டோர் பண்ணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்காங்க இதில் நீங்கள் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி கொண்டிருந்தீங்கன்னா விஆர் பை ஐஆர் தோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா எல் பை ஒமேகா சி விச் இம்ப்ளை சார் டோட்டலி ஜெட்சி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எல் பை சி அதாவது கேரக்டரிஸ்டிக் இம்பிடன்ஸ் ஆர் சர்ஜ் இம்பிடன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எல் பை சி இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜ் இம்பிடன்ஸ் டெஃபினிஷன் இதுக்கப்புறம் நம்ம எங்கே போகிறோம்னா சர்ஜ் இம்பிடன்ஸ் லோடிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல போகிறேன் சர்ஜ் இம்பிடன்ஸ் லோடிங் இஸ் அ மேக்ஸிமம் பவர் டிரான்ஸ்மிட்டட் வென் அ லாஸ்லஸ் லைன் டெர்மினேட்டட் வித் ரெசிஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சர்ஜ் இம்பிடன்ஸ் அதாவது மேக்சிமம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் எப்போ வந்து நடக்குதோ அப்பும் பொழுது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணியிருப்போம் நம்ம லோடு வந்து என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூர்லி ரெசிஸ்டிவாக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேக்சிமம் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டுனா என்ன அர்த்தம் கொடுத்துருக்க சென்னிங் அண்ட் பவர் அப்படியே ரிசீவிங் எண்டுக்கு மேக்சிமம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த கண்டிஷன் நடந்தால் தான் மேக்சிமம் பவர் வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போது இந்த லோடு நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ரிசீவிங் சைடில் கடைசியாக அந்த லோடு எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பியூர்லி ரெசிஸ்டிவ் லோடாக ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த ரெசிஸ்டிவ் லோடோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு சர்ஜி இம்பிடன்ஸ் இந்த வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த கண்டிஷன் இருந்தால் மட்டுமே ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைனில் மேக்சிமம் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சர்ஜ் இம்பிடன்ஸ் லோடிங் பிஎஸ்ஐஎல் அப்படின்னு சொல்லி டி டினோட் பண்ணுவாங்க அதோட ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா விஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஜெட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விஆர் ஸ்கொயர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா பிஎஸ்ஐஎல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஜெட்சியை டிக்ரீஸ் பண்ணிங்கனாலும் பிஎஸ்ஐஎல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிஎஸ்ஐஎல் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து நல்லது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதிகமாக இருந்ததுன்னா மேக்சிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஏன்னா எல்லா நேரத்துலையும் இந்த கண்டிஷன் வந்து அக்கர் ஆகாது பட் அக்கர் அப்பப்போ ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு மேக்சிமம் பவர் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் நம்ம லோடுக்கு வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நான் ஏற்கனவே முன்னாடியே வந்து ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் சர்ஜ் இம்பிடன்ஸ் லோடினா என்ன அப்படின்னா இந்த சென்னிங் அண்ட் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிசீவிங் அண்ட் வோல்டேஜ் அதான் நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுக்கும் நினைக்கிறேன் மேக்சிமம் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கும் என்ன அர்த்தம் இடையில் எந்த ஒரு அவ்வளோ வந்து லாஸும் இல்லை அவ்வளோ ட்ராப்பும் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அப்போ சென்னிங் அண்ட்லேருந்து ரிசீவிங் எண்டுக்கு அப்படியே வோல்டேஜ் கிடச்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட கிடைக்கும் சம்மோ நம்ம தியரட்டிக்கலாம் நம்ம அப்படி சொல்லிக்கலாம் பட் ப்ராக்டிக்கலாக கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் தான் கம்மியாக இருக்கும் அதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜிங் பிடன்ஸ் லோடிங் இது எதுக்காக இந்த ஒரு வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன் ஆர்டர் டு மெஷர் த மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன் ஒய் சர்ஜிங் இம்பிடன்ஸ் லோடிங் இஸ் இம்பார்ட்டன் ஒரு கொஸ்டின் உங்கள்கிட்ட கேட்டாங்கன்னா த சர்